Então é isso aí, gente. É, aqui a gente falou sobre a melobastoma. Agora vamos passar para o segundo grupo de lesões, que é o odontoma. Odontoma, como a gente falou, são as lesões, os tumores odontogênicos mais frequentes. Né? Muito do que a gente vai falar aqui, vocês já, já bem é, adiantaram, falaram da, que, da existência dos odontomas complexos, dos odontomas compostos, né? Então, isso é um detalhe bastante importante e que é, essas lesões também são lesões que é, muitas vezes, na verdade, não para diagnosticar os odontomas, o que, que acontece? Eles vão estar tá, tá funcionando como uma trava da erupção do, da, da dentição normal. Então, se você observar, por exemplo, você está acompanhando uma criança e o dente... 11 e 12 erupciona normalmente, o 21 também erupciona normalmente, e o 22 demora a, a, a erupcionar, muitas vezes pode ser um dente é, supranumerário fazendo é, essa barreira mecânica para esse dente erupcionar, ou mesmo um odontoma. É muito comum, né, na hora que vai fazer uma radiografia para diagnóstico, para saber o porquê que aquela, aquela lesão não está... É, aquele dente não está erupcionando, é, é, a gente encontra muitos casos que o odontoma está travando né, a erupção desse dente que, que não, não desceu. Ele é o mais comum dos tumores odontogênicos, ele é considerado né, é, por muitos autores não um tumor propriamente dito, mas um Amartoma, um amartoma, o que, que é? Uma anomalia de desenvolvimento. Formam aquele tecido que é próprio do local, então formam um tecido parecido com o dente, mas numa quantidade que não é o normal. Então, quando a gente vê o, o, a, a presença do odontoma, a gente vê né, que é um, um, uma formação excessiva né, de, de tecido dentário que era para estar tá formando naquela região, mas né, de forma patológica. Como que ele se apresenta é, radiograficamente? Radiograficamente você observa como uma massa radio, radiopaca envolta por um halo radiolúcido. Claro que muitas, em algumas situações, pode lembrar dentículos, dentes, até naqueles casos que o Franz Mar falou até que é, ah, os odontomas compostos são mais frequentes na região da maxila anterior, sim, né? E na, dependendo dos tamanhos dos dentículos, eles podem ser confundidos com, com dentes supranumerários até mas geralmente eles são menorzinhos, né? são, são dentículos bem pequenos mesmo, e aí quando a gente lembra a, a morfologicamente né, o, um dente, ele é uma lesão é, muito provavelmente classificada como odontoma composto. É, então aqui, né, ele composto, ele lembra dentículos múltiplos, vai acontecer mais na região anterior da maxila, e o complexo, ele vai acontecer mais na região é, posterior, tanto de maxila quanto de mandíbula. E ele, diferente da, da, dos odontomas compostos, eles não lembram né, uma massa radiopaca também que não lembra dentes. Né? Então, é, morfologicamente, ele não vai lembrar a, a estrutura dentária. O, o, muitas vezes o diagnóstico se dá como, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Observa-se que um dente não está erupcionando. Você vai investigar o dente homólogo. O homólogo já, já erupcionou. E claro que daí uma vez que você veja que esse dente não erupcionou, você vai partir para justamente para para o exame radiográfico para a gente avaliar essa questão. Né? E algumas vezes pode ser um supranumerário e outras vezes pode ser a presença do próprio odontoma. O tratamento é, pode ser um tratamento cirúrgico, né? e assim, o que vai depender da, da cirurgia é o estado do, do paciente, se há uma lesão muito extensa que possa pro, é, provocar problemas para o paciente, mas normalmente os odontomas são odontomas que não são de um tamanho exagerado, né? Aqui eu vou mostrar um caso. Na panorâmica não é a melhor exame é, complementar para estar tá se observando, mas só para adiantar para vocês, acreditem em mim que essa lesão né, de odontoma está localizada nessa região aqui do 33, 32 e 34. Aí a gente vai fazer uma radiografia 
periapical, onde a radiografia periapical vai trazer mais detalhes, né? E aí a gente consegue observar já com muito mais detalhes, né? Nessa região entre o 32 e 33, né? É esse... É, Para a presença do odontoma. Ele parece, né? Múltiplos dentículos e aí quando ele tem essa aparência radiográfica de múltiplos dentículos, a gente coloca ele como um odontoma composto. Aí é importante fazer a cirurgia, não é uma cirurgia tão complicada, né? não, não vai haver grandes dificuldades, e aqui só mostrando, né? depois de, de extraído esses, esses odontomas aqui na, na, na gase. Aqui um outro caso, né, que o dente 12, nesse caso, ele não estava erupcionando, e aí o que que, na hora que a gente observou a, a radiografia, viu que esse, existia um odontoma travando, né, obstruindo a erupção do dente 12, nesse caso. É, é claro que é importantíssimo fazer a exodontia desse, desse, de, desse odontoma para que né, haja a possibilidade do... Do, da erupção do, do dente 12 aí. Então, aqui só para mostrar né, a, o, o odontoma composto também aqui, porque parece múltiplos dentículos. E eu vou mostrar um outro caso em que os odontomas né, erupcionaram, eles erupcionaram aqui por, por lingual, né? A gente viu na região do dente 30, é, 23, 13, na verdade, né? A erupção de múltiplos dentículos aqui na... Na, na palatina do dente 13. E eu até brinquei com o paciente, ah, isso aí não precisa tirar não, porque né, não está fazendo nenhum mal para você e vai ser mais uns dentes para você mastigar. Né? Daí ela ficou brava, como, não, doutor, tem que tirar porque está feio. Né? Eu falei, mas quem que vê isso aí? Né? Mas ela falou, não, eu quero tirar porque está me incomodando, não sei o quê. E aí a gente fez a exodontia. Claro que é uma exodontia bem simples, porque a gente só precisa... né anestesiar o local e fazer exodontia bem simples, porque esse tipo de, de lesão, ele não tem um ligamento periodontal implantado, né? E aí é só fazer, é, colocar o sindesmótomo que você vai, vai remover esses, esses dentículos aqui que a gente está vendo na, na, na gase aí. Só mostrando um exame anatomopatológico do, do, do odontoma, né, que é uma estrutura muito semelhante à, à dente. Então, é uma estrutura que pode ser é, confundida histologicamente como uma estrutura dentária sem nenhum, é, nenhuma demagogia. E vamos falar, por último, né, do mixoma. 